আমাকে রক্ষা করেছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণ সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কারণ মাঠ পর্যায়ে আমাদের যত প্রকল্প হয় সবই মূল দায়িত্ব আপনাদের হাতে থাকে এবং রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ কালবার ঘর বাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থাপনা মিল কলকারখানা যা কিছু হচ্ছে সেগুলি আপনারাই মূলত কাজগুলি করে থাকে সেই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এসব কাজ যাতে এর মান সম্মত হয় উন্নত হয় সেদিকেও বিশেষভাবে আপনারা দৃষ্টি দিয়ে থাকেন বাংলাদেশ সারা বিশ্বের সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইলে মাত্র আর মানুষ হচ্ছে ষোলো কোটি ষোলো কোটির উপরেই হবে এই মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের জীবন মান উন্নত করতে হবে সর্বোপরি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সব পরিকল্পনা নিয়ে থাকি আর গবেষণাকে আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি আর এই গুরুত্ব দিয়েছি বলে আজকে বাংলাদেশ খাদ্যের স্বয়ংসম্প্রতা অর্জন করতে পেরেছে তাছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিনিয়ত আমাদের যেমন ভূমি ক্ষয় হয় নদী ভাঙনে আবার নতুন নতুন চরও জাগে কাজে এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের পরিকল্পনা নিতে হয় আমরা সব সময় আমাদের গ্রামগুলোকে আরও উন্নত করতে চাই কারণ শুধু রাজধানীর উপর চাপ পড়ুক সেটা না গ্রামের মানুষ তারাও নাগরিক সুবিধা পাবে তারা সুন্দরভাবে বাসবে এবং গ্রামগুলিকে শহর হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল কর্মসংস্থা ব্যবস্থা সেখানে যাতে হয় আমরা সেইভাবেই পরিকল্পনা নিচ্ছি এবং সেটাই আমাদের লক্ষ্য ইতিমধ্যে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত যাতে মানুষ নিজেদের পছন্দ মতো বাড়িঘর করতে পারে এবং সেই জন্য তাদেরকে বিশেষ ঋণ সুবিধা দেওয়া এবং সেভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা সেগুলির দিকেও আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছি আর তাছাড়া উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বহুতল ভবন নির্মাণেরও আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি অর্থাৎ মানুষ গ্রামে বসেই তার সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে সেটা আমরা চাই আমরা কারিগরি শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা এসব শিক্ষাকে সব সময় গুরুত্ব দিই আমরা যে শিক্ষা নীতিমালা দিয়েছি সেখানে ভোকেশনাল ট্রেনিংকে আমরা সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আপনারা জানেন গত সাড়ে নয় বছরে দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় পাঁচশোটি পলিটেকটিক পলিটেকটিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইউনিভার্সিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উন্নয়ন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতির পাশাপাশি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতেও ডাবল শিপ চালু করা হয়েছে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্যাপাসিটি পঁচিশ হাজার স্থলে এখন এক লাখে উন্নীত করবার প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি সরকারি ঊনপঞ্চাশটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি করে দশতলা ভবন নির্মাণ ওয়ার্কশপ ল্যাব প্রতিষ্ঠা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শিক্ষক কর্মচারী প্রায় সাত হাজার পথ সৃষ্টির জন্য তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকার একটি প্রকল্প ইতিমধ্যে অনুমোদন দেয়া হয়েছে কাজে পথ সৃষ্টির ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এছাড়া চারটি সরকারি মহিলা পলিটেকনিক এবং তেইশটি বিশ্বমানের নতুন পলিটেকনিক স্থাপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ আমরা প্রতিষ্ঠা করব ইতিমধ্যেই একশোটা কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা প্রতি উপজেলায় করে দেব আমরা যেহেতু এমডিজি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছি কাজে এসডিজি অর্থাৎ দু সালের মধ্যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এটাও আমরা অর্জন করতে পারব আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কিন্তু পরিকল্পনা নিয়েছে আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত আছে তাছাড়া বাংলাদেশকে আমরা কেমনভাবে দেখতে চাই সেটা আমাদের লক্ষ্য যে শত বছরে বাংলাদেশ কি কেমন হবে সেই জন্য দু সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত করবার জন্য ডেল্টা প্ল্যান আমরা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি এবং নেদারল্যান্ডের সাথে আমরা এ ব্যাপারে চুক্তিও সই করেছি তাছাড়া 
হাজার একুশ সালে আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন হবে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদমুক্ত দায়িত্বমুক্ত বাংলাদেশ করতে চাই দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নত সমৃদ্ধ দেশ সেভাবে আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আর সকল পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন তার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করবো দু হাজার বিশ সালে কাজে আমরা এমন বাংলাদেশ করতে চাই যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশকে জাতির পিতা স্বাধীনতা পর মাত্র সাড়ে তিন বছর হাতে পেয়েছিলেন এই সাড়ে তিন বছরের স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গিয়েছিলেন আজকে আমরা গত সাড়ে নয় বছর ধরে কাজ করে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি এটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সেইভাবেই আমরা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমাদের বাজেট আমরা বৃদ্ধি করেছি প্রায় চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তিরানব্বই চারশো তিরানব্বই তেপান্ন কোটি টাকার যে বাজেট আমরা দিয়েছি এত বড় বৃহৎ বাজেট অতীতে কখনো দেওয়া হয়নি যে চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন কোটি টাকার বাজেট সেখানে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প এই উন্নয়ন প্রকল্পেই আমরা এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা শুধু উন্নয়ন প্রকল্পেই আমরা রেখেছি কাজে আপনাদের মানে কাজের দায়িত্ব কত ব্যাপকভাবে বেড়েছে একবার চিন্তা করে দেখেন এর পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি সেই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও প্রায় আটাত্তর লক্ষ ছয়শো নব্বই হাজার কোটি টাকা তারা আমি দুঃখিত আটাত্তর হাজার ছয়শো নব্বই কোটি টাকা তারা কাজ করে যাচ্ছেন অর্থাৎ আমরা এখানে বেসরকারি খাতকে যেমন সুযোগ দিয়েছি আবার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জি টু জি বেসিসে করে যাচ্ছি বিশেষ করে বিশেষ করে বিনিয়োগ নিয়ে আসছি কাজে এই বিনিয়োগের ফলে এখানে আরও বেশি টাকা সংযোগ হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশকে সার্বিক উন্নয়ন করবার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ইতিমধ্যে প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক সাত আট ভাগ আমরা অর্জন করেছি মাথা পিছু আয় আমরা এক হাজার সাতশো বাহান্ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে আমার মনে হয় হিসাব করলে আরও আমরা দেখবো আরও বেশি আমাদের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করেছি কিন্তু সাথে সাথে মূল্যস্ফীতি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সাধারণত বর্ষাকালে বাংলাদেশে সব জিনিসের দাম বাড়ে আল্লাহ রহমতে এবার আর কোনো জিনিসের দাম বাড়েনি আগস্ট মাসের যে মূল্যস্ফীতি তা মাত্র পাঁচ দশমিক চার ভাগে আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি মূল্যস্ফীতি কম প্রবৃদ্ধি বেশি এই অর্থনীতির সুফল গ্রাম বাংলার মানুষ পায় সাধারণ মানুষ পায় সেভাবেই আমরা দেশকে গড়ে তুলছি আমরা আমাদের বিদ্যুতের যে হাহাকার ছিল আজকে আমরা বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছি পেয়েছিলাম ছিয়ানব্বই সালে ষোলোশো মেগাওয়াট কিছু বাড়িয়েছিলাম পাঁচ বছরে বিএনপি সে কমিয়েছিল আবার আমরা তা অর্জন করেছি এখন বিশ হাজার মেগাওয়াট আমাদের লক্ষ্য দু হাজার একুশ সালের মধ্যে চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট আমরা করতে পারব দু হাজার চল্লিশ একচল্লিশ সালের মধ্যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট হবে এবং এটাকে আমরা দু হাজার একুশ সালের মধ্যে ষাট হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে পারব নব্বই ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে প্রতি ঘরে ঘরে আমরা আলো জ্বালবো এটাই আমাদের লক্ষ্য সেইভাবে আমরা পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি এবং কাজ করে যাচ্ছি আমরা একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি সেখানে কিন্তু ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবং এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদের খাদ্য কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি আমরা করে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর বিনিয়োগও আসছে আমরা চাই যে আমাদের মানে সার্বিক দিক থেকে দেশ এগিয়ে যাক গ্যাসের সমস্যা ছিল গ্যাস উত্তোলনের জন্য ইতিমধ্যে আমরা বৃদ্ধি করেছি গ্যাস উত্তোলন কিন্তু সেটা আমাদের যথেষ্ট নয় বলে আমরা এখন এলএনজি আমদানি শুরু করেছি পাশাপাশি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য খাতগুলিকে এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রহণ করছি প্রায় তেপ্পান্ন লক্ষ সোলার হোম আমরা করে ফেলেছি তো এভাবে বহুমুখীভাবে দেশের মানুষের আমরা কর্মসংস্থান এবং আরাম আয়সের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি 
বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব এই ঘোষণা আমরা দু হাজার আটে নির্বাচন ইস্তাহারে দিয়েছিলাম আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রায় প্রতি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আমাদের কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস আমরা চালু করতে সক্ষম হয়েছি পাঁচ হাজার তিনশো পঁচাত্তর পাঁচ হাজার দুশো পঁচাত্তরটা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি যে সেন্টার থেকে আমাদের একবারে গ্রামের মানুষ তারা কিন্তু দুশো প্রকারের সেবা পেয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের মানুষগুলি কিন্তু খুব টেকনিক্যাল দিক থেকে বেশ অগ্রগামী তারা এখন ব্যবহার করে এই অনলাইনের সুবিধাগুলি পাশাপাশি মোবাইল ফোন আজকে সকলের হাতে হাতে কাজে আমরা মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য এবং সেবা পাওয়ার যা যা সুযোগ সেটা আমরা সৃষ্টি করে দিচ্ছি চিকিৎসা সেবা মানুষের দুর্গা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি মানুষের খাদ্য পুষ্টি চিকিৎসা এবং শিক্ষা আপনারা জানেন বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে শিক্ষাকে বহুমুখীকরণ করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে আমরা শিক্ষার মান উন্নত করে যাচ্ছি আমরা ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি এর ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক পরিণত হবে আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় টেকনোলজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চাহিদা সম্পন্ন কারিগর ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একমুখী উচ্চশিক্ষা বা গবেষণাধর্মী একটি প্রযুক্তি ও দক্ষতা ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলারও প্রস্তাব করা হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতায় আইডিইবি ও হিন্দুস্তান মেশিন টুলস ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে খুলনা ও যশোরে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার চার্টার অর্থাৎ সিএফসি ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস নামে প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা শুরু হয়েছে তাছাড়া আমরা ভারত থেকেও বিদ্যুৎ ক্রয় করছি নেপাল ভুটান থেকেও বিদ্যুৎ আনার আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি যখনই আওয়ামী লীগ সরকারে আসে আমরা সকলের উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টি দিই এবং সেদিক থেকে আমি মনে করি আইডিবি পিছিয়ে নেই বরং অনেক বেশি এগিয়ে আছে কারণ এবং পরামর্শটাও দিয়েছিলাম আমি যে এত সুন্দর জায়গা পড়ে আছে অফিসিয়ালি জায়গাটা দিয়ে দেওয়া একবার বিনা পয়সা এবং সেই সাথে বিল্ডিং করবার জন্য প্রথমবার সরকার এসে যখন তখনও টাকা দিয়েছি দ্বিতীয়বারও দিয়েছি তৃতীয়বারও আমরা দিয়েছি এবং এখন ওটা পঁচিশ তলা ভবন হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মাথায় আছে যে পঁচিশ তলা আইডিবি আইডিইবি ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তব বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এই ধারাবাহিক ধারাবাহিকতায় এস্টাবলিশমেন্ট অফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ল্যাব ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট অফ আইডিইবি ভবন কমপ্লেক্স নামে আরও একটি উনত্রিশ কোটি টাকার প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে অনুমোদনের জন্য আর বাকি যা টাকা দিলাম সেটা আর বললাম না দিয়ে মানুষকে বলতে হয় না সেই জন্য আমরা আজ দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের অবস্থাটা কি ছিল আমি সেটা একটু বলতে চাই এই কারণে যে আজকে আমরা উন্নয়ন করে যাচ্ছি উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের জীবন মান উন্নত হচ্ছে কিন্তু আমরা কোথায় ছিলাম কি অবস্থায় ছিলাম সেটা অনেকে অনেকে জানিও না এখনকার যারা জন্ম হয়েছে বা আমাদের মতো বয়বৃদ্ধ পুরনো যারা আছে আমরা ভুক্তভোগী থেকে হয়তো বলতে পারি কিন্তু আমরা এই দেশকে গড়ে তুলতে চাই কারণ জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন এই ঢাকাকে আমরা আমি একটা পরিকল্পনা নিয়েছি ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি এ ব্যাপারে কাজ করতে যে পুরো ঢাকা ঘিরে আমরা সার্কুলার রোড করব এবং সেই সার্কুলার রোড হবে সম্পূর্ণ এলিভেটেড কোনো মাটিতে না এটা একেবারে মানে আকাশেই চলবে তাছাড়া মেট্রো রেল থেকে শুরু করে ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে বহুমুখী কাজ করছি পদ্মা সেতু করছি পদ্মা সেতু নিয়ে আপনারা জানেন যেটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল অযথা আমাকে আমার পরিবারকে আমাদেরকে দুর্নীতির দায় দেওয়া হয়েছিল যেটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম কারণ রাজনীতি করি বাংলার জনগণের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত সময় ব্যয় করি দেশের উন্নয়নের জন্য নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য না দেশের মানুষের ভাগ্য গড়ার জন্য আর সে কারণেই আজকে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে আর সেখানে আমাদের উপর আমাদের একজন নোবেল লোরেট উনি একটা ব্যাংকের এমডির পদ হারালেন তাও সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে ওনার বয়সে কভার করল না আর সেই কারণে তিনি অনুরোধ করলেন আমেরিকায় তখন ফরেন মিনিস্টার ছিলেন হিলারি ক্লিনটনকে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের নির্দেশ দেওয়া হলো পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ করতে যখন এই পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ করা হলো আমি সোজা ঘোষণা দিলাম 
যে এই পদ্মা সেতু আমরা নিজস্ব অর্থায়নে করব আর এখানে আমি দুর্নীতি করতে বসি নাই আমি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে বসেছি আপনারা জানেন যে কানাডা কোর্ট রায় দিয়ে দিল জোয়াল ব্যাংকের যত অভিযোগ ছিল সব ভুয়া মন গড়া কাজেই আমরা আজকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করছি আমাদের উন্নয়ন বাজেটের নব্বই ভাগ আমরা নিজস্ব অর্থায়নে করে যাচ্ছি এবং বাজেট প্রণয়নেও আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই আমরা করে যাচ্ছি এখানে কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চেয়ে করতে হচ্ছে না এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা ইনশাল্লাহ করতে হবে না বাংলাদেশের অবস্থাটা কি ছিল আমি একটু বলতে চাই এই কারণে যে এটা সকলে একটু জানা উচিত আজকে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পদা অর্জন করেছি আমরা লেখাপড়া শিখাচ্ছি আমাদের কৃষি যান থেকেকরণ করতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং গবেষণা আমরা করে যাচ্ছি সেখানে সফলতা অর্জন করেছি আজকে ধান বলেন ডাল বলেন মাছ বলেন তরি তরকারি সব কিছু ফল মূল সব কিছুই কিন্তু আমরা মানে উৎপাদনে সারা বিশ্বে কোথাও তৃতীয় স্থান কোথাও চতুর্থ স্থান কোথাও পঞ্চম স্থান এভাবে আমাদের নিজস্বটা জায়গা বাংলাদেশ করে নিচ্ছে ষোলো কোটি মানুষ এখন আর একটি মানুষও না খেয়ে থাকে না কিন্তু আমাদের আমরা কতটা অবহেলার শিকার ছিলাম সেটাই আপনাদের আমি জানাতে চাই এই জন্য যে সম্পর্কে আরও তথ্য পাবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা যে সমস্ত রিপোর্ট দিয়েছিল ইতিমধ্যে সেই রিপোর্টগুলি আমি প্রকাশ করা শুরু করেছি আমাদের এখানে বোধ হয় বইয়ের জায়গা আছে কেউ চাইলে নিতে পারবেন যে সেই রিপোর্ট আমি প্রকাশ করছি কারণ ওই রিপোর্ট থেকে দেখতে দেখা যাবে যে তিনি সেই শুরু থেকেই কিভাবে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আটচল্লিশ সালে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার থেকে নিয়ে সেই সংগ্রাম তিনি শুরু করে একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে যান আমাদের অবস্থানটা এই ছিল ছাপ্পান্ন সালে ডন পত্রিকা কচি থেকে প্রকাশিত হয় সেখানে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল ছাপ্পান্ন সালে আওয়ামী লীগ সদ হিসাবে নেতৃত্বে সরকারি ছিল তখনকার হিসেব দিয়েছিল যে আমরা কোথায় বাঙালিরা কোথায় ছিলাম আমি একটু বলতে চাই যে সেই সময় আমাদের সরকারি খাতে যেমন সেক্রেটারি পদ ছিল চারটি সবই পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাদেশ থেকে পূর্ব বাংলা থেকে ছিল শূন্য জয়েন্ট সেক্রেটারি বাইশটি পূর্ব বাংলা আটটি আর ডেপুটি সেক্রেটারি হচ্ছিল উনষাটটি পূর্ব বাংলার মাত্র তেইশ সেকশন অফিসার তিনশো পঁচিশ পূর্ববঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটেড অফিসার তিন হাজার সাতশো উনসত্তর পূর্ববঙ্গে মাত্র আটশো এগারো জন মানে বাঙালি এই অবস্থা ছিল আবার সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট ছয়শো বিরানব্বই জন বাঙালি মাত্র চার জন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন একশো বাষট্টি জন বাঙালি তিন জন রেডিও আটানব্বই জন বাঙালি চোদ্দ জন সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট একশো চৌষট্টি বাঙালি পনেরো জন রেলওয়ে একশো আটান্ন জন বাঙালি মাত্র চোদ্দ জন পোস্ট ও টেলিগ্রাফ দুইশো উনআশি বাঙালি মাত্র পঞ্চাশ জন কৃষি অর্থনীতি কর্পোরেশন আটত্রিশ জন বাঙালি মাত্র দশ জন এবং সার্ভে চৌষট্টি জন বাঙালি মোটে দুই জন এবং এয়ারলাইন্সে এক হাজার পঁচিশ জনের মধ্যে বাঙালি মাত্র পঁচাত্তর জন আর সামরিক ক্ষেত্রের অবস্থা আরও করুণ আরও করুণ এবং দুর্দশা কারণ সামরিক ক্ষেত্রে জেনারেল সেখানে মাত তিনজন ছিল পূর্ব বাংলা শূন্য মেজর জেনারেল বিশ জন পূর্ববঙ্গ পূর্ব বাংলায় শূন্য ব্রিগেডিয়ার চৌত্রিশ জন পূর্ব বাংলা শূন্য কর্নেল ঊনপঞ্চাশ জন পূর্ব বাংলা শূন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল একশো আটানব্বই জন পূর্ব বাংলায় দুই জন মেজর পাঁচশো নব্বই জন পূর্ব বাংলায় দশ জন নৌবাহিনী অফিসার পাঁচশো তিরানব্বই জন পূর্ব বাংলা মাত্র সাত জন আর বিমান বাহিনী ছয়শো চল্লিশ জন পূর্ব বাংলা মাত্র চল্লিশ জন এই ছিল বাঙালির অবস্থা জাতির পিতা সেই পাকিস্তান আমল থেকেই বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন তেইশ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে স্বাধীন জাতি তিনি যে মুহূর্তে বাংলার মানুষকে স্বাধীন বাংলার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই মুহূর্তে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো আমি আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম কিন্তু আমাদের পরিবারের আপনারা জানেন যে আমার তিন ভাই সেই ছোট দশ বছরের ভাইসহ সকলকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে একই দিনে 
তিনটা বাড়িতে আক্রমণ করে আমার মেজপুপুর বাড়ি সেজপুপুর বাড়ি ছোটপুপুর বাড়ি প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের হত্যা করে আর আমাদের বাড়িতে তো কেউই বেঁচে ছিল না আমার চাচা আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ওখানে কর্মরত এসবির অফিসার সহ নির্মাভাবে হত্যা করেছে ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি আমাদের দেশে আসতে দেওয়া হতো না একাশি সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সভানেত্রী করলো আমি দেশে ফিরে এলাম অনেকটা জোর করে এবং তারপর থেকে প্রচেষ্টা যে এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হবে মানুষের ভাগ্য করতে হবে কি পেলাম কি পেলাম না সে চিন্তা আমি কখনো করিনি ছেলে মেয়েকে বলেছি একটা সম্পদ দেব সেটা হচ্ছে শিক্ষা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে ওটাই তোমাদের সম্পদ আর কোনো সম্পদ না বাংলাদেশের জনগণের জন্য কাজ করতে হবে তাই ছোট ছোট বাচ্চা দশ বছরের ছেলে আট বছরের মেয়েকে শ্রেয় বঞ্চিত করে চলে এসেছিলাম বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াতে যারা ছিল শোষিত বঞ্চিত তারা নির্যাতিত ছিল মুষ্টিমেয় লোক হয়তো ধর্মশালী সম্পদশালী হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবহেলার শিকার ছিল এবং আমরা পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ নিয়েছি দেখেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ আমাদের সামনে অনেক দূর যেতে হবে সে পরিকল্পনাও আমরা নিয়েছি কাজী আমরা আমাদের সরকারি যে বেতন কোনো সরকার কোনো দেশে একশো তেইশ ভাগ বেতন বাড়াতে পারে কিনা আমার জানা নাই কেউ পারে না আমরা বেতন সেইভাবে বাড়িয়ে দিয়েছি প্রত্যেকের কাজের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়েছি কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ যাতে সুন্দর হয় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি সর্বোপরি এত বেশি প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি এবং কাজ করে যাচ্ছে এবং তার শুভ ফল বাংলাদেশের জনগণ পাচ্ছে কাজে কি পেলাম না পেলাম সে চিন্তা না করে আগে দেশকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের আগামী দিনের প্রজন্ম যেন সুন্দর জীবন পায় সেই লক্ষ্য নিয়েই সেই ক্ষেত্রে সকলকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করবার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে অনেক বছর আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশটা বছর হারিয়ে গেছে এই একুশটা বছর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তেমন কোনো উন্নতিই হয়নি উন্নতি হয়েছে ক্ষমতাসীনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন যারা থাকত এবং তাদের মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু বঞ্চিত ছিল এই বঞ্চিত মানুষকে বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেয়াই আমি মনে করি আমার দায়িত্ব এবং বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি যে এই দেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই আমরা গড়ে তুলব এখানে অনেকগুলি দাবির কথা অনেক পরামর্শের কথা বলা হয়েছে অবশ্যই সেগুলো আমরা দেখব পরীক্ষা করব যেগুলি করণীয় আমরা করতে পারব আর তাছাড়া আমাদের একটি বিষয় একটু আমি বলে দিতে চাই যে একটা বিষয় বোধ হয় এসছে যে মানে স্পেশাল একটা ইনক্রিমেন্টের ব্যাপার এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় কিন্তু ইতিমধ্যে একটা মিটিং করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় মিটিং করে বোধ হয় কোনো একটা ভালো ঘোষণা আসবে বলে আমি মনে করি তবে আমি বলবো যে হারে বেতন বাড়িয়েছি এরপরে বোধ হয় আর কোনো দাবি না করাই ভালো ছিল সেটা হলো বাস্তবতা তারপরেও যেহেতু এটা এসছে যে একটা আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটি করা হয়েছে তাদের সুপারিশ এবং চাকরি বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাথমিক নিযুক্তিতে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের নেয় একটি স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট এবং পরিকল্পনা নকশা বিভাগে কর্মরত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার উপ সহকারী প্রকৌশলীগণ সহকারী প্রকৌশলীর নেয় তিনটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান এই দাবিটার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে মিটিং করেছে এবং শিগগিরই একটা ঘোষণা মন্ত্রণালয় দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি যত বেশি কাজ করবেন যত বেশি দেশ উন্নত হবে তত বেশি সুযোগ সৃষ্টি হবে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা গণভবন গণভবনে এসেছেন সত্যি ধন্য করেছেন গণভবনের বাটি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ইনশাল্লাহ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক